ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗെയിം തിയറി സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ പി പി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ മെട്രിക്സിൽ മോർ ദാൻ ടു റോസ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ടു കോളംസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എൽ പി പി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഓർ എം ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി മോർ ദാൻ ടു കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ പി പി മെത്തേഡിൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എൽ പി പി മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഡിവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ഡിം ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ഡി സ്ട്രാറ്റജീസ് അറ്റ് എ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Let's take an example, I-31 page, uh, question number 51, uh, game theory, it is a problem that is not A and B are the uh, players, uh, A is the minimizing player and B is the maximizing player. And the strategy is that we have A1, A2, A3, B1, B2, B3, and we have to rewrite it. ഇനി നമുക്ക് എൽ പി പി പാറ്റേണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഈസ് ടേക്കനാസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഈസ് ടേക്കനാസ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ അവരുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി ബി വണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നയൻ എക്സ് വൺ എ വണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൽ പി പി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ബി ദ സ്ട്രാറ്റജി അതായത് മാക്സിമൈസിംഗ് ലെയറുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ബി ദ സ്ട്രാറ്റജി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി വണ്ണിൻ്റെ കോളം ആ കോളം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കോളത്തിലെ വാല്യൂവില് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എൽ പി പിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി മിനിമൈസ് സർട്ടിഫിക്കൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ദെൻ അതിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ബി വണ്ണിന്റെ ഏതാണോ വരുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതുക ബി ടുവിന്റെ ദെൻ ബി ത്രീയുടെ അപ്പൊ ബി വണ്ണിന്റെ വരുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഹി ഇസ് ദി മാക്സിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ മാക്സിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ എപ്പോഴും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വാല്യൂ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാക്സിമൈസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിനിമൈസിംഗ് അതായത് മിനിമം വാല്യൂ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന കോളം വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൺസ്റ്റൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൽ പി പി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയറുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡിവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ ഡിവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൽ പി പി എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിവൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ ബിയുടെ കോളം അതായത് നമുക്ക് എൽ പി പി മെത്തേഡിൽ ബി സി ബി എക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് കോളുണ്ട് അപ്പം തേർഡ് കോളത്തിലെ വാല്യൂ വിൽ ബി ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലാക്ക് ഓർ സർപ്ലസ് വാല്യൂബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് ക
കോളം വൈസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ റോ വൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നയൻ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ത്രീ അവിടെ മാക്സിമം ആയിരുന്നു അതായത് മോർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നു അത് എന്തായി മാറും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ദിവാൽ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂസ് ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എതിർക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ടു ആണ് ജസ്റ്റ് റഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മിസ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ഫൈനൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ തേർഡ് കോളം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈബിയുടെ വാല്യൂസ് വൈബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് വാല്യൂബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ കൺസേൺഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ ആൻഡ് വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസും കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ കോളംസിന്റെ ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂസ് നോക്കുക അതാണ് ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീന്റെ കൺസേൺഡ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ നയൻറ്റി വൺ ദെൻ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻറ്റി വൺ ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിളില് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ദെൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യതാണല്ലോ ഗെയിം തിയറി ആണ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഓർ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത രണ്ടിന്റെ ആൻസർ വിൽ ബി സെയിം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ടു സെവന്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവന്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇനി അത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീന്റെ വാല്യൂസ് വെച്ച് ചെയ്താലും ദ ആൻസർ വിൽ ബി നയൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു വി വി ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗെയിം എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിലെ ലാസ്റ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വണ്ണിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ വി എ ടുവിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു വി എന്ത് എ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ വി അതിന്റെ വാല്യൂസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വണിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി ബിയുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബിയുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഇനി ബി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വൺ ബി വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ നമുക്ക് സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടു
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ കൺസേൺഡ് സാഡിൽ പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കോളം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റോ ആ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എഡിയും ബീഡിയും സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത് സാഡിൽ പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി റിഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് അറേഞ്ച് ഫോം ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ടു ഇൻറ്റു എം ഓർ എൻ ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ എം ഇൻറ്റു എൻ മെട്രിക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ റോസ് ആൻഡ് ഫോർ കോളംസ് അതായത് മോർ ദാൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ പി പി മെത്തേഡിൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് ഗെയിം തിയറിയുടെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും